एवरीवन उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे मैं सर कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस टेट मेडिकल का जो सिलेबस है एंड पैटर्न फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे हम तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हम डिस्कस करेंगे कितने मार्क्स का एग्जाम होता है पैटर्न कैसा है फिर हम सिलेबस डिस्कस करेंगे देखिए जो एच टैट का एग्जाम होता है वो आता है आपका वन मार्क्स वन क्वेश्चन वन मार्क्स ठीक है मतलब वन फिफ्टी क्वेश्चन ही आएंगे और वन फिफ्टी मार्क्स का ही आपका एग्जाम होता है इसे पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए नाइन्टी मार्क्स चाहिए होते हैं जो टोटल मार्क्स का आता है आपका सिक्सटी परसेंट ठीक है नाइन्टी मार्क्स चाहिए आप चाहे कितने भी ले सकते हो नाइन्टी मार्क्स पासिंग चाहिए उसके अलावा आप जितना भी स्कोर करोगे आप अच्छा है फिर आते हैं आपके एटी मार्क्स जो आते हैं आपके रिजर्व कैटेगरी के लिए एटी मार्क्स आते हैं जो कि आता है आपका फिफ्टी ठीक है कितना परसेंट आता है फिफ्टी वैसे जो परसेंटेज कैलकुलेट की जाए तो आती है आपकी फिफ्टी समथिंग तो ऐसे राउंड ऑफ करके फिफ्टी कर दिए फिर आता है आपका टाइम पीरियड टाइम पीरियड कितना होता है टाइम पीरियड आता है इसका टू आवर थर्टी मिनट्स ठीक है मतलब टू आवर थर्टी मिनट्स में ही आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पड़ेगा क्लियर हो गया अब हम इसका पैटर्न देखते हैं कि कैसे आपको कौन सा कितने मार्क्स का आता है सब्जेक्ट देखिए चाइल्ड साइकोलॉजी थर्टी मार्क्स केमिस्ट्री थर्टी मार्क्स बॉटनी जोलॉजी जो कंबाइन करके बायोलॉजी है प्लस वन प्लस टू की वो आती है आपकी सिक्सटी मार्क्स की जनरल अवेयरेंस भी थर्टी मार्क्स की ठीक है क्लियर हो गया तो ये हो गया आपके वन फिफ्टी मार्क्स टोटल अब हम सिलेबस डिस्कस करते हैं सभी सब्जेक्ट्स का तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी का सिलेबस तो वो आता है कंसेप्ट ऑफ ए डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग प्रिंसिपल ऑफ ए डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट एक दूसरे से इन्फ्लुएंस कैसे हैं ठीक है फिर आता है कंसेप्ट ऑफ ए चाइल्ड सेंट्रिक प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोशल सोशलाइजेशन कैसे है रिलेटेड ठीक है चिल्ड्रन से वो क्रिटिकल परस्पेक्टिव ऑफ ए कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस ठीक है क्लियर हो गया फिर मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस लैंग्वेज एंड थॉट इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट है टू फैक्टर थ्री फैक्टर ट्राई की थ्यूरी ठीक है अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग दी है तो वो क्वेश्चन तो आता ही आता है आपका हमेशा असेसमेंट ऑफ ए रेडिनेंस लेवल ऑफ ए लर्निंग जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट एंड जेंडर रोल ठीक है फिर आता है कंसेप्ट ऑफ ए इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद ए स्पेशल नीड इसमें क्या आता है इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि एक जगह पे ही अलग अलग ठीक है जो डिसेबल चिल्ड्रन है उन्हें भी एक ही जगह पे टीच करवाया जाता है वो आता है इंक्लूसिव एजुकेशन इसमें देखिए क्या आता है एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम ए डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग ए चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड फिर आता है एड्रेसिंग नीड ऑफ ए चिल्ड्रन विद इम्पेयरमेंट एंड लर्निंग डिफिकल्टी एड्रेसिंग स्पेशली एबल चिल्ड्रन मतलब जो कुछ बीमारी है किसी को ठीक है डिसलेक्सिया डिसग्राफिया कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है किसी में वो भी एक ही स्कूल में सब जल इकट्ठा पढ़ाया जा रहा है और उनकी जो डिसेबिलिटी है उनको दूर किया जा रहा है ठीक है फिर आता है लर्निंग पैडोनी थिंकिंग एंड लर्निंग ऑफ ए चिल्ड्रन बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग चिल्ड्रन एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर ठीक है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है फिर आता है चिल्ड्रन एज ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर कॉग्निशन एंड इमोशन इमोशन हमारी इंटेलिजेंस को बहुत इफेक्ट करते हैं वो कैसे रिलेटेड है मोटिवेशन एंड लर्निंग पर्सनल एंड एनवायरनमेंट फैक्टर कैसे इफेक्ट करते हैं चिल्ड्रन के इंटेलिजेंस को फिर आता है रेमेडियल टीचिंग जैसे कि स्टूडेंट है उसकी मुताबिक उसको टीच करवाया जाए फिर आता है आपका लैंग्वेज स्किल कौन कौन सी होती हैं वो सारा ये हो गया आपका साइकोलॉजिकल सिलेबस खत्म फिर आता है आपका केमिस्ट्री सेक्शन केमिस्ट्री सेक्शन में आता है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए केमिकल ठीक है केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड फिर आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड केमिकल बॉन्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट प्रियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी एन एन ब्लॉक इनकी प्रॉपर्टीज क्या है कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ट्रेंड कहाँ को चेंज होता है वो पूरा आता है फिर आता है आपका स्टेट्स ऑफ ए मैटर सॉलिड लिक्विड एंड गैस थर्मोडाइनमिक्स फिर आता है आपका केमिकल इक्वलीरियम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम उसके प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स क्लासिफिकेशन ऑफ ए हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है किसने डिस्कवर किया एनवायरमेंट केमिस्ट्री इससे भी हमेशा क्वेश्चन आता है सॉलिड स्टेट सरफेस केमिस्ट्री सॉलिड एंड सॉल्यूशन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एमीन्स एमाइनो एसिड एंड प्रोटीन ठीक है केमिस्ट्री ऑफ ए नेचुरल प्रोडक्ट सिरामिक इंडस्ट्री इलेक्ट्रोलाइट्स इंपॉर्टेंट केमिकल नेम्स आपका आ गया पॉलीमर बायोमोलिक्यूल जो पॉलीमर एंड बायोमोलिक्यूल है इसे जीके में भी क्वेश्चन आता है और आपका केमिस्ट्री सेक्शन में आता है जो बायोलॉ बायोमोलिक्यूल है वो बायोलॉजी का भी सेक्शन आता है और आपका इसका केमिस्ट्री का भी आता है तो ये कंसेप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है फिर आता है कोऑर्डिनेशन कं
एलॉय एंड ओर्स इससे रिलेटेड तो हमेशा ही क्वेश्चन आता है ये दो कंसेप्ट जैसे कि आपको कुछ कंसेप्ट बताए आपको जैसे कि बायोमोलिक्यूल पॉलीमर्स सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ठीक है इनसे हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं तो ये कंसेप्ट को तो आप कभी मत छोड़िएगा बाकी हम अब जल्दी ही सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम सिक्स से लेके आपके टेंथ तक पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे प्लस हम बच्चों की केमिस्ट्री आपको टॉपिक वाइज चाहिए या चैप्टर वाइज चाहिए वो आप बता दीजिएगा हम वैसे ही आपके लिए प्रिपेयर करेंगे चलिए आप बॉटनी और जॉलॉजी का सिलेबस देखते हैं बॉटनी और जॉलॉजी में आता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे वेराइटी है क्लासिफिकेशन कैसे की गई है लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्लांट की भी और एनिमल की भी ठीक है अलग अलग चैप्टर हैं इसके फिर आता है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल स्ट्रक्चर बेसिक टिश्यूज क्या है क्या नहीं है ठीक कैसे बॉन्ड होती है कैसे नहीं होती क्या इसमें थ्यूरीज अप्लाई होती है सारा कुछ प्लांट का अलग चैप्टर है एनिमल्स का अलग चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर आपको पता है सेल बेसिक यूनिट है उसके फंक्शन क्या काम करता है सेल फिर आता है प्लांट फिजियोलॉजी जिसमें प्लांट रेस्पायर कैसे करते हैं एस्क्रीट कैसे करते हैं इनमें प्रोसेस कैसे होती है कैसे ये अपना भोजन बनाते हैं वो सारा ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसमें ह्यूमन बींग रेस्पिरेशन हार्ट ब्रेन नर्वस सिस्टम पूरा सब कुछ आ गया ठीक है इसके खूब अलग अलग चैप्टर बने हैं ठीक है जैसे कि हर्ट का कॉर्डिनेशन का अलग ब्रेन का अलग फिर आपका किडनी वगैरह ये सारे कंसेप्ट अलग अलग हैं तो आप इस कंसेप्ट को तो कभी मत छोड़िएगा फिर आता है रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे बन रहा है प्लांट्स का अलग है एनिमल्स का अलग है तो वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि हर किसी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप से रिप्रोडक्शन आती है तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है फिर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन कैसे हुआ कैसे इवॉल्व हुआ ह्यूमन बींग कहाँ से बना उसका प्रोसेस क्या है क्या क्या चेंजेस हुए ठीक है जीन्स वही एकदम चेंज हुए या सडन चेंज हुए कैसे हुआ बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन फिर आता है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ठीक है इसके साथ होता है आपका बायो सेक्शन कंप्लीट फिर आता है आपका जनरल अवेयरेंस जिसमें एच पी जी की हिस्ट्री एच पी कल्चर एच पी जियोग्राफी स्पोर्ट्स जियोलॉजी फेमस डे एंड डेट्स बॉटनी अब सोचो कि बॉटनी जियोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स कैसे आ गया इसमें अब देखिए कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं जनरल जो आपकी लाइफ से हैं उससे अवेयरनेस से रिलेटेड है तो जनरल अवेयरनेस में कुछ चीज़ें बॉटनी जियोलॉजी केमिस्ट्री कैसे कोई कंपाउंड बन रहा है कैसे हार्म पहुंचाया किसने क्या हुआ तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ठीक है फिर आता है इंडियन पॉलिस पॉलिटिक्स फिजिक्स इंडियन पार्लियामेंट बेसिक जी केमिस्ट्री जियोग्राफी फिर एनवायरमेंट से रिलेटेड एनवायरमेंट में क्या प्रॉब्लम चल रही हैं क्या नहीं इंडियन इकोनॉमी इन्वेंशन क्या हो रही हैं वर्ल्ड में बेसिक कंप्यूटर बेसिक बुक्स एंड ऑथर क्लियर हो गया ये आपके जनरल अवेयरनेस ये अगर आप सोचोगे इतने कंसेप्ट हम कैसे स्टडी करें तो आप क्या कीजिएगा जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको मुश्किल ये आती है कि उन्होंने जीके पढ़ी नहीं होती कभी या बहुत जिसको इंटरेस्ट होता है वो पढ़ता है ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो सास बहुत इंटरेस्ट है दोनों चीज़ें कर रहे हैं ठीक है वैसे मेडिकल वाले कम जी पढ़ते हैं तो उनको कईयों को मुश्किल आती है तो वो क्या करते हैं कि उनके लिए उन्हें क्या करना चाहिए उन्हें क्या करें कि वो अगर आपको तैयारी कर रहे हैं बेसिक आपको पता नहीं है आपने कभी तैयारी नहीं की है जीके की तो आप अशोक अरिहान या ल्यूसेंट की एक एच पी जी की बुक ले लीजिएगा और एक वर्ड जीके की बुक ले लीजिएगा जिसमें आप उसके पढ़ लीजिए एक बार दो बार एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा उसके बाहर आपको कुछ नहीं आएगा ठीक है तो इनमें से कोई बुक ले ली फिर साथ में आपको करंट अफेयर करंट अफेयर की तो नॉलेज होनी ही चाहिए तो करंट अवेयरनेस होनी चाहिए उसके अलावा आपको जीके का और कुछ करने की जरूरत नहीं है ठीक है क्लियर हो गया रही बात केमिस्ट्री की केमिस्ट्री के लिए आपके लिए सीरीज प्रोवाइड करूँगी सिक्स से लेके टेंथ तक आपकी बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट पूरे करवाएंगे ठीक है जो आपके सिक्स है उसकी एक क्लास होगी एक दिन मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी एक दिन मैं आपको उसके एम प्रोवाइड करवाऊंगी जिससे आपकी कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही सेवन्थ एट नाइन्थ टेंथ में ऐसा है कि आपके कम ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं तो उसके लिए जो आपका सेक्शन है ठीक है बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अलग अलग सेक्शन होगा उसमें आपको कंप्लीट डिस्कशन करवाऊंगी एक दिन आपको नोट्स प्रोवाइड करवाया करूंगी और एक दिन आपको उसका एम का टेस्ट हुआ करेगा जिसमें आप एनालाइज कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं अगर आपके कुछ गलती हो रही है तो आपको वो क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे ठीक है तो आप उस सीरीज़ को पक्का देखिएगा उससे क्या होगा आपको सिक्स से लेकर टेन तक मैं गारंटी देती हूँ कि आपको बुक्स पकड़ने की जरूरत नहीं होगी उन्हीं जो क्लासेस लूँगी मैं कुछ क्लासेस उसमें आपको कंप्लीट डिस्कशन होगी उसके अलावा आपको प्लस वन प्लस टू अब डीप पूछा जाता है तो प्लस वन प्लस टू भी तो करनी पड़ेगी तो प्लस वन प्लस टू के लि
लीजिएगा बट अगर आप टाइम नहीं है तो कुछ कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लीजिएगा ठीक है वो कुछ जो केमिस्ट्री सेक्शन है वो मैं एलोइस का अलग वीडियो जैसे आपके कुछ कंपाउंड्स हैं उनकी अलग अलग क्लासेस प्रोवाइड करवा दूंगी और रही बॉटनी जॉल जी तो वो आपको कंसेप्ट हैं वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में अगर आपको मेरी भी क्लासेस यूजफुल लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को ताकि उनको भी कुछ मदद मिल सके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में